আমি পার্ট বি নিব আর তোমাদের ইমু ম্যাডাম হচ্ছে পার্ট এ নিবে তোমাদের তো পার্ট এ এর ক্লাস হচ্ছে রাইট यस ম্যাম জি ম্যাম আনফর্চুনেটলি এটা আমি নিচ্ছি এটা নেওয়ার কথা ছিল শাইক মনির স্যার উনি পার্সোনাল কাজে একটু ব্যস্ত হওয়ার কারণে নিতে পারছে না আর যেহেতু রুটিনটা অলরেডি আমাদের হয়ে গিয়েছিল তোমাদের যে স্লট গুলো ছিল তার সাথে আমার যে শিডিউল আছে তার সাথে ওভারল্যাপ করে এর জন্য তোমাদেরকে অনলাইনে নিতে হচ্ছে এনিওয়েজ তোমাদের বি পার্টে আমি তিন ধরনের মানে জিনিস পড়াবো একটা হচ্ছে আহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এর ইন্ট্রোডাকশন সম্পর্কে পড়াবো রানা কি রেকর্ড করছো প্রথমে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এর কিছু বেসিক পড়াবো তোমাদেরকে তারপরে আমি তোমাদেরকে পড়াবো একটা ইন্ডাস্ট্রি কি কি ম্যানেজ করে একটা ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজ করে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজ করে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজ করে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজ করে হ্যাঁ এবং একই সাথে তারা কিছু ল বিষয়ে কাজ করে যেমন ইন্ডাস্ট্রিতে পলিটিক্যাল ইস্যু হতে পারে হ্যাঁ তারপরে আইএলও তোমাদেরকে পড়াবে ইমু ম্যাডাম পড়াবে তারপরে লেবার ইউনিয়ন সম্পর্কে পড়াবে এদের মধ্যে কিছু লেবারদের মধ্যে ইউনিয়নদের মধ্যে কিছু সমস্যা হতে পারে তো এই সব সমস্যা সমাধান করার জন্য কিছু ইন্টারন্যাশনাল ল আছে সরি ইন্টারন্যাশনাল না বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট কিছু ল আছে এই ল নিয়ে আমরা কিছু পড়াবো এবং একই সাথে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে বিজনেস হয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেই বিজনেস গুলো একটা ইন্টারন্যাশনাল ল অনুযায়ী বিজনেস হয় তো সেই ল গুলো আমরা পড়ব তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা বি পার্টে পড়ব হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এর বেসিক নাম্বার ওয়ান পার্ট নাম্বার টু পার্ট হচ্ছে আমরা ল নিয়ে কিছু পড়াশোনা করব নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমরা মার্কেটিং নিয়ে কিছু পড়াশোনা করব এখানে দেখো অলরেডি তোমরা তিনটা স্লট দেখতে পাচ্ছ আজকে তোমাদেরকে আমি পড়াবো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এর কিছু বেসিক প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট কি জিনিস আচ্ছা আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রি বলি তাহলে ইন্ডাস্ট্রি কি জিনিস ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এমন একটা অর্গানাইজেশন এমন একটা অর্গানাইজেশন যে কিনা ইনপুট এবং সেই ইনপুটটাকে প্রসেস করা এবং প্রসেসিং এর পরে আউটপুট নিয়ে ব্যস্ত থাকে বা কাজ করে কি কি করবে ইনপুট আউটপুট এবং প্রসেসিং তাহলে আমরা একটু দেখি ম্যানেজমেন্ট কি জিনিস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটা সেট অফ অ্যাক্টিভিটিস কি কি সেট থাকে সেটের মধ্যে কি কি অ্যাক্টিভিটিস থাকে প্ল্যানিং অর্গানাইজিং লিডিং এন্ড কন্ট্রোলিং এই চারটা এই চারটা সেট কে একত্রিত ভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট বলবো ওয়েল আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জেনেছি ইন্ডিভিজুয়ালি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জেনেছি তাহলে এখন একত্রিত যদি করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট কি দাঁড়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির ইনপুট প্রসেস এবং আউটপুট এর প্ল্যানিং অর্গানাইজিং লিডিং এবং কন্ট্রোলিং করা গট ইট এটা কিন্তু এখানে লেখা নাই আমি যে কথাটা বললাম যে ডেফিনেশনটা বললাম এটা কিন্তু এখানে লেখা নেই এখানে কোনো সাইডেও নাই তোমরা খাতায় নোট ডাউন করো তোমাদের সাথে তো এর আগে আমার ক্লাস হয়েছে ফান্ডামেন্টাল অফ মার্কেটিং রাইট ম্যাম হ্যাঁ তো জানোই তো ম্যাডাম হচ্ছে খাতা পছন্দ করি খাতা নিয়ে বসে সবাই এরপরে আসো একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে কি কি থাকে হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট থাকে ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেন্ট থাকে ফিজিক্যাল অ্যাসেট ফিজিক্যাল অ্যাসেট কোনগুলো র ম্যাটেরিয়াল অফিসের কিছু ডেকারম এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাসেট হ্যাঁ ইকুইপমেন্ট মেশিনারিজ কিছু ইনফরমেশন থাকে ইনফরমেশন কিরকম তার নিজস্ব কি ধরনের প্রোডাকশন করছে কি পরিমাণ তার প্রফিট হচ্ছে লস হচ্ছে এই ধরনের ডেটাবেস এই ধরনের কিছু ইনফরমেশন তার হচ্ছে তার ইনফরমেশন একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে 
দেখো কাইন্ড অফ ম্যানেজার লেভেল একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে এই তিন ধরনের ম্যানেজার পাবা নাম্বার ওয়ান যাকে আমরা বলছি ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার মিডল ম্যানেজার তারপরে বলছি টপ ম্যানেজার এবার আসো আমাদের ডিপার্টমেন্ট দিয়ে বুঝাই আমাদের ডিপার্টমেন্ট যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি চিন্তা করি হ্যাঁ বা আমাদের বুটেক্স কে যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি চিন্তা করি হ্যাঁ দেখো ইন্ডিভিজুয়াল যে ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে তাদের যে হেড তারা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট নিলে একটা ডিন তারা হচ্ছে মিডল ম্যানেজার এবং সবগুলো ডিনের হেড হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি চিন্তা করি দেখো একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আছে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ফেব্রিক ডিপার্টমেন্ট আছে ডাইং ডিপার্টমেন্ট আছে সুইং ডিপার্টমেন্ট আছে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের প্রোডাকশন থাকে मिडल मैनेजर एक ही मैनेजर हाँ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট গুলো একসাথে বলে দিয়েছে এখানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই স্লাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আগে যেটা বলেছি যে কোন কোন এরিয়াতে ম্যানেজার দরকার পড়ে এই এই স্লাইডটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এর আগে স্লাইডটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ ম্যানেজার বাই লেভেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডেফিনিশন টু ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ ম্যানেজার বাই লেভেল এই স্লাইডটা ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ফাইনালে আসবে ই চেঞ্জেস ইমপ্যাক্টিং দা ম্যানেজারস জব ইন দা ফ্যাক্টরি তো মানে কি দাঁড়ায় ম্যানেজারের কোন ধরনের কাজের চেঞ্জের জন্য ফ্যাক্টরিতে ইমপ্যাক্ট করে একটা ম্যানেজার গতানুগতিক ভাবে একটা কাজ করে সে যদি তার কাজের একটুখানি চেঞ্জ করে তাহলে কি ধরনের ফ্যাক্টরিতে চেঞ্জ আসে प्रोडक्शन क्षेत्र समस्या 
মানে সে যদি ফিল করে যে আমার ডেটাবেস লিক হতে পারে বা আমার কোনো ইনফরমেশন লিক হতে পারে ধরনের থ্রেড যদি ইনক্রিজ হয় তার ম্যানেজার তার ম্যানেজারের অ্যাক্টিভিটিস টাইমটার মধ্যে তাহলে কি ধরনের সমস্যা হয় ওই ধরনের থ্রেড যদি তৈরি হয় তাহলে ফ্যাক্টরির মধ্যে একটা রিক্স চলে আসে কি ধরনের রিক্স যদি কনফিডেন্সিয়াল ডাটা লিক হয় প্রফিট টাইপ ডাটা হোক বা কোন একটা প্রোডাকশনের টাইম সেকশনের কোন একটা সলিউশনের লাইক ফর এক্সাম্পল একটা ভ্যাট ডাই তার প্রসেস আছে সে প্রসেসের একটা স্পেসিফিক রুল ইউজ করে ওই ম্যানেজার সেই রুলটা লিক হলো তাহলে কি হবে সেটা অন্য কেউ কপি করবে সেম রেজাল্ট বা সেম স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেল কাস্টমার কে অন্য আরেকজন দিতে পারবে দিস ইজ আর রিক্স কারণ সে তার কাস্টমার কে লুজ করতে পারে এই ধরনের থ্রেড ফ্যাক্টরি কে সম্মুখীন হতে হয় যদি সে তার সিকিউরিটি কে ইনক্রিজ না করে থ্রেড এর মুখে নিয়ে আসে ইনক্রিজ এমফোসিস অন অর্গানাইজেশনাল এন্ড ম্যানেজারিয়াল ইথিক্স মানে অর্গানাইজেশন এবং ম্যানেজারিয়াল যে ইথিক্স আছে সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া এই ইথিক্স এ যদি কোন প্রকারের এমফোসাইজ দেওয়া হয় বেশি অথবা সবাইকে সমান ভাবে দায়িত্ব দেয় সবাইকে সমান চোখে দেখে প্রমোশন দেওয়ার সময় সবাইকে সমান ভাবে করে কোন রকমের পার্সিয়ালিটি করে না দেখা যায় তার আন্ডারে যে ইমপ্লয়ি থাকে তারা সবাই স্যাটিসফাই থাকে এবং সবাই তাকে সাপোর্ট করে কোপারেশন করে যার ফলে সে ম্যানেজার একটা টিম গঠনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কাজ আদায় করতে পারে তোমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে জব করবে বা বাইং হাউসে জব করবে দেখবা এটা খুব রেয়ার না সরি রেয়ার না এটা অ্যাভেলেবল দেখবা যে তোমাদের ম্যানেজারের এক দুজন চামচা থাকবে যে তারা হচ্ছে ম্যানেজারকে ওয়াইলিং করে খুব কাছের পার্সন হয় ফর দ্যাট রিজন তারা প্রমোশন পায় তারা এক্সট্রা বেনিফিট পায় হ্যাঁ তো এই কারণে হয় কি অন্য এমপ্লয়িরা খুব ডিসস্যাটিসফ্যাকশনে ভুগে তারা জব নিয়ে স্যাটিসফাই থাকতে পারে না যে কারণে তাদের মধ্যে একটা কোঅপারেশন কমে যায় এটা খেয়াল করবা তোমরা যখন জব সেকশনে এন্ট্রি করবা ইনক্রিজ কম্পিটিটিভ টেস্ট ফর এক্সাম্পল একজন ম্যানেজার যখন ফিল করে যে অন্য একটা কোম্পানি যে কিনা আমার কম্পিটিটর তার সাথে আমার কম্পিটিশন রেট অনেক বেড়ে গেছে কম্পিটিশন রেট কিরকম ধরো তোমরা একটা ইন্ডাস্ট্রির মালিক তোমরা একটা প্রোডাক্ট কাছাকাছি তোমাদের কাছে চলে যাচ্ছে এবং এবং আমি প্রাইসটা তোমাদের থেকে কম রাখছি কাস্টমার আমার সাথে হ্যাপি সে তোমার কাস্টমার আমি নিয়ে আসতেছি তার মানে কি তুমি ফিল করতেছ যে তুমি আমি তোমার কম্পিটিটর হয়ে যাচ্ছি এরকম যদি কম্পিটিটরের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায় তখন ম্যানেজারের কিন্তু অনেক ধরনের চেঞ্জ আসে সেই চেঞ্জ এর ফলে আলটিমেটলি দেখা যায় যে তার হোল ফ্যাক্টরির মধ্যে অনেক ধরনের চেঞ্জ চলে আসে আচ্ছা ফাইনালে যদি এটা সাত থেকে আট নম্বরের জন্য আসে এটা ফাইনালে আসবে কিন্তু যদি সাত থেকে আট নম্বরের জন্য আসে পাঁচ নম্বরের উপরে যদি আসে তোমাদেরকে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ডিটেলসে লিখতে হবে আমি যেমন ডিটেলসে বলেছি এবং এর আন্ডারে এই কথাগুলো যেমন এটা চারটা চারটা পয়েন্ট আছে হ্যাঁ চারটা পয়েন্ট যে লিখবা সেটা তো ভিতরে যে ডিটেলস লিখবা এগুলো কি সাজিয়ে লিখবা ম্যাডাম তো এগুলো জাস্ট পয়েন্ট আকারে দিয়েছি কিন্তু এটা পয়েন্ট আকারে দিলে ফাইনালে হবে না তোমাদেরকে ডিটেলসে বলতে হবে আমার মতো করে আমি যেভাবে বললাম তোমাদেরকে আচ্ছা এটা একটা শর্ট নোটস বা বলতে পারে একটা শর্ট কোয়েশন এখানে কোয়েশনটি এরকম হতে পারে এক্সপ্লেইন ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ আ কম্বিনেশন অফ আর্ট এন্ড সায়েন্স এই ধরনের একটা শর্ট কোয়েশন হতে পারে এখান থেকে আচ্ছা কেন আমি একটু এক্সপ্লেইন করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট কে সায়েন্স এবং আর্ট এর একটা কম্বিনেশন বলা হচ্ছে দেখো একটা ইন্ডাস্ট্রি চালানোর জন্য অবশ্যই টেকনোলজি দরকার পড়ে এন্ড টেকনোলজি রেফার সায়েন্স 
so there is no confusion the science chara industrial management kora jabe it is impossible science mandatory ebar art er kotha jodi ashi keno industrial management ke art bolbo ekta industry shono tumra jokhon koro na tour dao batch tour dao othoba department tour dao ba kothao jao 60 jon ba 300 jon ba 400 jon to manage kore dekho to je ek dui jon leading ba voluntary kaaj kore shobai ke ekotrito kora taka tola event management everything so tough kintu ekta industry kintu oi 60 ba 70 jon niye hoy na ekta industry hajar hajar lok thake ebong ekhi sathe she industry er sathe involved thake aro onek factory say for example jodi kono swing industry kotha chinta koro ba garments industry मैनेजारे पसिबल फायबार्ड इनफरमेशन टा पुश करते ना करो शिक्षण तो एक टे स्मूथ फ्लो चार्ट हो बे ना सप्लाई चेन टे स्मूथ हो बे ना सो दिस इज आर सो ए एक्सप्लेनेशन पे एक उम्मीद पॉइंट पॉइंट कोड लिखे ची फाइनली किंतु तो हम पॉइंट पॉइंट कोड लिख लो हो बे ना शुद्र कोड पैरा कोड लिख दो बे अमित तो हमारे प्रेजेंटेशन में � मैनेजर इंडस्ट्री ते बुझान भूगी चुकी बुझा चले जाए सर 
আমি টেম্পারেচার এমন দিয়েছি পিএইচ এমন মেইনটেইন করেছি সলিউশন ঠিকমতো ডোজিং করছি তারপরও ডাইং এর শেড ইফেক্ট আসছে স্পট আসছে ডাইং এ শেড ভেরিয়েশন হচ্ছে আমার কিছু করার নাই বাট তোমাকে তো ওই ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে যে ও একটা বলল ও তো একজন হয়তো বা একজন ডিপ্লোমা পাস বাট তুমি তো একজন ইঞ্জিনিয়ার ইনশাআল্লাহ সামনে মাস্টার্স করবা পিএইচডি করবা তোমরা ও তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে जबान दूरदर्शिता तुम मध्य ग्रो होते गत बार आज थे तीन मास पर आगामी छह मास इकोनमिकल अवस्था एक पलिटिकल अवस्था हाँ इंटरनेशनल अवस्था एक्सटार्नल बाहर जो एनवारनमेंट तुम मध्य आटार्नल भागारमेंटी ड्रेफ ट 
তুমি যখন শিপমেন্ট সাপোর্ট তাকে পাঠাবা সে বলল দিস ইজ নট স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেল আমি স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেলে তুমি আমাকে দিতে পারছো না আমি তোমার অর্ডার নিচ্ছি না ক্যান্সেল অর্ডার সো তুমি যে এই অর্ডারটা তৈরি করে ফেলেছো এখন শিপমেন্ট করার আগে স্যাম্পল পাঠাইছো তখন বললে যে এটা সে নেবে না তুমি তো মাঠে মারা ফেব্রিক কি অর্ডার করে ফেলছো ই আর ডাই ম্যান পাওয়ার ইউটিলিটি এই কস্ট ইন্টি করতে কি দিবে সো দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ বায়ার একই সাথে সাপ্লায়ার আর পাওয়ার আছে কি রকম সাপ্লায়ার যদি তোমাকে অন টাইমে প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে না পারে তাহলে তুমি বায়ারকে দিবে কিভাবে সেটাও কিন্তু তোমাকে ম্যানেজ করতে হয় পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার পাওয়ার অফ বায়ার এই টোটাল ইস্যুটা তোমাকে মেইনটেইন করতে হবে কমিউনিকেশন এবং হ্যাঁ কমিউনিকেশন স্কিল এর মাধ্যমে इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैडम पढ़ा से लिखे <laughs> जी मैम फाइव जी मैनेजर मैनेजर सेक्शन गुला वर्क्स ये गुला यार नो सेम ही पार्ट्स हैं ठीक है सर मैं देखी हूँ मेरा मैं शायद कौन सा बोल रही हूँ इतना दौड़कर चिल बिकॉज़ हम ये पढ़े जी जिन जी गुला पढ़ा बहुत आ रहा है कि तुम अंदर की बेसिक दौड़ दौड़कर चिलो हम तो जा रही नहीं हूँ म चैप्टर मार्केटिंग फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है मार्केटिंग कहाँ के बोले आप तो मंदिर के पूरी है ची इस स्लाइड आप आगे में तो देखा जाता है हाँ पूरी है ची आ स्लाइड एक तो आला था बट बेसिक किंतु एक ही हम स्लाइड तो देखा जाता है ना बार बार स्लाइड आगे में तो पीसर है आई नाफी इसकी शेयर क्या � দেখতে পাচ্ছো জি ম্যাম যাদের কো-হোস্ট বানাইছে উল্টা পাল্টা কিছু করো না স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে যাচ্ছে বটা আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন অফ মার্কেটিং 
पार्थक्य गुगुल डेभलपमेंट बुझा बुझाई चाहिदा ग्रो कर मध्यना क्षमता गुगुल আর এই মার্কেটিং এর ডেফিনিশন স্কোপ টু স্কোপ এগুলো তোমাদের এই ফান্ডামেন্টাল অফ মার্কেটিং এ পড়িয়ে ফেলেছি ব্ল্যাক মার্ক করতে আই শেয়ার চলে গেছে জি ম্যাম শেয়ার চলে গেছে ঠিক আছে দেখো তো আবার দেখতে পাচ্ছ কি না यस ম্যাম আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কি আমি তোমাদের পড়িয়েছিলাম फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है जी मैम हम्म जी मैम पूरी इसलिए हाँ ये तो खूबी इम्पोर्टेंट तो मतलब आई एम एर ए बी पार्ट ऑन एक तो मतलब फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है रिपीटेशन ये मार्केटिंग पार्ट तो कौन है तो रिपीटेशन ये जो ना आमी तो मतलब क्लास के शुरू देखिए दीची ये ये क्वेश्चन तो खूबी इम 
পড়েছিলাম যে এটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা হ্যাঁ এটা একটু ডিটেইলসে পড়বা তারপর পিএলসি এর কার্ভটা পিএলসি এর কার্ভ কো ইম্পর্টেন্ট এগুলো ডিফারেন্স এগুলো ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে এটা এটা হচ্ছে মার্কেটিং মিক্স মার্কেটিং মিক্স তো খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এখান থেকে কয়টা কোশ্চেন বললাম নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রসেস পিএলসি এবং 4P এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর এই যে ব্র্যান্ড অ্যাডভান্টেজ অফ ব্র্যান্ড নেম এগুলো ইম্পর্টেন্ট লেভেলিং প্যাকেজিং এর মধ্যে ডিফারেন্স এগুলো ইম্পর্টেন্ট मैडम मार्केटिंग लिखले अच्छा এই কনসেপ্টে কি এই কনসেপ্টের এই পাঁচটা কনসেপ্টের যে কোনো একটা বা দুটো বা তিনটা কনসেপ্টকে পিক করে কেউ বিজনেস রান করে যেমন আমার কনসেপ্ট যদি এমন থাকে যে আমি অন টাইমে প্রোডাক্ট কাস্টমারের কাছে পৌঁছাবো অন টাইমে দিস ইজ মাই প্রোডাকশন কনসেপ্ট মানে কাস্টমার যদি বলে যে 25 তারিখে ডেলিভারি ডেট 25 তারিখে আমার কাছে প্রোডাক্ট আপনি পাঠাবেন 25 তারিখ মানে 25 তারিখ দিস ইজ মাই প্রোডাকশন কনসেপ্ট আমি কোয়ালিটি मानिटी मार्केटिंग प्रायरिटी 
এখানে প্রোডাক্টের প্রমোশন করা হয় ব্র্যান্ডিং করা হয় এই কনসেপ্টের মাধ্যমে সোশ্যাল মার্কেটিং কনসেপ্ট হচ্ছে এখানে মার্কেটিং এর সাথে সাথে আমার সোসাইটিতে যারা বসবাস করে আমার এনভায়রনমেন্ট তার জন্য কোনো ক্ষতি না হয় সেই দিকে কনসিয়াস থাকা আচ্ছা দেখা যায় কিছু কিছু কোম্পানি আছে পাঁচটা পলিসি একসাথে মেইনটেইন করে তারা সবকিছু একসাথে মেইনটেইন করে কিছু কিছু কোম্পানি আছে এক দুটো মেইনটেইন করে मार्केटिंग four five concept আছে সে five concept maintain করতে হবে five concept কি these are the five concept and you should explain each and every concept elaborately if the mark will be uh, five or greater than five got it क्लियर बुझते बात इसी तो ना मैं क्वेश्चन टा रख देना क्वेश्चन टा होता है मैं जो दी बोली explain करो मार्केटिंग परीक्षार खा इलाबरेटरि लिखते जतटुकु मन आलोरेटरि मैं मन मैटेरियल
জি ম্যাম মোটামুটি সবাই নিচে তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স নাও দরকার নেই এই একজন ও না হ্যাঁ ঠিক আছে ও আছে এই যে একজন জুম ইউজার একে রে দাদা আমি আইডি 34 মারা এই ঠিক করো রিনেম করে নাও নিপা আই যারা ই করছে এটা রিনেম করে নাও এটা হচ্ছে আমার রেকর্ড হ্যাঁ নিপা তোমার রিনেম এখনো হচ্ছে না কেন আচ্ছা <laughs> না ম্যাডাম আইডি মানে রিনেম করতে পারছিস না আইডিতে আসলে তোমার নাম বলো তুমি কি নাম এখানে আছো আমি সার্চ দিয়ে দেখি কি অবস্থা ম্যাডাম জুম ইউজার নাম জুম ইউজার না জি ম্যাডাম তোমার কি সমস্যা হচ্ছে করতে ম্যাডাম রিনেম করা যাচ্ছে না ম্যাডাম বলো তোমার আইডি ম্যাডাম 2019120034 2019 আলাইকুম